قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Kemudian kata perkataan musannif Fa iza qila laka bima aradta rabbaka maka apabila kalian ditanya bima aradta rabbaka dengan apa kalian mengetahui Rabb kalian bima arabta rabbak apa jalannya untuk mengetahui Rabbnya bagaimana kalian mengetahui Rabb kalian itu pakul maka katakanlah maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi kita mengenali Rabb Mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah bi ayatihi dengan ayat-ayatnya wa makhluqatihi dan makhluk-makhluknya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam pencarian Allah Subhanahu wa taala di sini banyak terjadi kekeliruan Sebagian kaum muslimin Sebagian mereka mengambil dalil Dengan dalil yang tidak sahih atau dengan dalil yang tidak sah Dari Rasulullah SAW Dan ini sangat popular di kalangan Kalangan kaum muslimin Ketika kita tanyakan kepada mereka bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu taala. Mereka menjawab Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenali Rabbnya. Nah, sehingga ada atau menyebar di kalangan kaum muslimin kajian-kajian mencari Allah mengenali Allah Allah dengan cara apa? mengenali diri sendiri bagaimana kita akan mengenali Allah SWT dengan pengenalan yang baik kata mereka kalau kita sendiri tidak kenal dengan diri kita dan ini menjadi dalil padahal ini bukan hadis Rasulullah SAW dan ini menjadi salah satu dalil yang disandarkan kepada perkataan Nabi SAW padahal bukan berasal dari Rasulullah SAW Karena itu Rasulullah SAW juga mengancam sesuatu yang dinisbahkan kepadanya dan itu bukan dari Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW juga menyampaikan dalam salah satu riwayat yang sahih. Ketika seseorang menafsirkan Al-Quran, kaum Muslimin lihat di sini. Ketika mereka menafsirkan Al-Quran dengan rohnya, dengan pendapatnya sendiri, tidak mengacu kepada tafsir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun mengacu kepada Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan man fassarul qur'ana bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar Sedikit agak dalam hadis ini 
Manfasar Al-Quran Siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya Kau muslim perhatikan di sini Siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya Dengan pendapatnya Dia tidak bersandarkan kepada Ra'yu Rasulullah SAW Fal yatabawwa maka'adahu menanar Maka dia telah mempersiapkan dirinya Untuk masuk ke dalam neraka Atau dia sudah membuat rumahnya di dalam neraka Ini di dalam menafsirkan Al-Quran. Bagaimana kalau di seseorang itu dalam mencari Allah SWT tidak bersandarkan pada Al-Quran Al-Karim. Padahal Allah SWT telah menyampaikan semuanya di dalam Al-Quran dan bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang Allah SWT di dalam hadis-hadis beliau dengan gamblang. Tidak perlu kita mengenali diri baru mengenali Allah SWT. Karena semua ulama-ulama menyebutkan kalau kita ingin mengenali Allah SWT maka jalannya adalah min ayatihi yakni salah satunya adalah dari ayat-ayatnya baru kemudian lewat makhluknya jangan terbalik makhluknya dulu baru ayatnya kaum muslimin rahimani rahimakumullah Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar Di antara dalil Yang menyatakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar Di antara tanda-tandanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-laylu Malam Adanya malam Wanahar adanya siang, pergantian malam dan siang. Wasam sual kamar dan matahari dan bulan. Wamin makhlukati dan dari makhluk-makhluknya as samawatu sabu langit yang tujuh. Wal aradun as sabu dan bumi yang tujuh lapis. Waman pehi nawama bainauma dan apa-apa yang ada di antara mereka apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara mereka ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita kalau kita ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar dengan cara yang sahih kemudian disebutkan oleh al-musannif dari al-quranul karim wa min ayatihi al-lail wan nahar was syams wal qamar la tasjudu lis syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yakni keberadaan Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang matahari dan bulan La tasjudu lis syamsi jangan kalian sujud kepada matahari wala lil qamar dan juga tidak kepada bulan. Wasjudu lillahi allazi dan sujudlah kalian kepada yang menciptakan mereka in kuntum iyyahu ta'budun jika adalah kalian kepadanya beribadah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ayat ini terdapat di dalam surat Fusilat ayat 37 ayat ini adalah ayat yang menjawab secara langsung ketika terjadi peristiwa yang besar di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai seorang anak karena semua anak-anak Rasul Salam yang sudah lahir dari Khadijah semuanya adalah perempuan 
Tidak ada seorang pun anak laki-laki yang sampai berumur dewasa. Tidak ada yang laki-laki, cuma tidak pernah sampai dewasa. Kemudian ketika itu lahirlah seorang anak Rasulullah SAW dari seorang wanita berbangsa Kipti ya, yang dihadiahkan pada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW menikah dengannya, kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama dengan Ibrahim. Kelahiran Ibrahim menjadikan Rasulullah SAW berbahagia luar biasa, bergembira luar biasa. Kegembiraan Rasulullah SAW kita itu membuat istrinya Aisyah radhiyallahu anha cemburu yang luar biasa kepada Maria Kiptia. Kenapa cemburu? Karena kita tahu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak melahirkan seorang anak pun. Karena istri Rasulullah SAW yang melahirkan hanya ada dua istri. Yang pertama Khadijah, yang kedua Maria Kiptia. Saking bangganya Rasulullah SAW ketika itu Ibrahim dibawa digendong oleh Rasulullah SAW, kemudian dipersaksikan kepada Ummil Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bergembira dengan kelahiran Ibrahim. Lalu ketika itu Nabi katakan, wahai Aisyah, kamu lihat Ibrahim seperti wajahku. Ternyata ibu kita, Aisyah radhiyallahu anha, tidak senang mendengarkannya. Rasa cemburu. Di dalam hatinya Dan Nabi SAW Tahu kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha Lalu Nabi Tentu sebenarnya Nabi tersinggung ya Tapi tersinggungnya seorang Nabi Beliau sangat bijaksana Dan beliau juga tidak mau menyakiti hati Umil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha Lalu Ibrahim dibawa kepada Ibunya Maria Kitya dibawa oleh Rasulullah SAW. Kamu simin rahimani rahimakumullah. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada Ibrahim ternyata tidak berjalan lama. Allah SWT, kadarullah, Allah SWT mengambil Ibrahim anak yang lahir dari Maria Kitya tadi. Diambil dipanggil oleh Allah SWT Ketika itu Rasulullah SAW sangat bersedih Dan ketika itu penduduk Mekah, Madinah nah, Lihat ya Ini di awal-awal Islam Ternyata memang akidah Kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi ketika itu Akidah mereka pun belum Belum sempurna Jadi ketika itu apa? Ketika meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah SAW menyebar di kalangan sahabat-sahabat Nabi kaum muslim yang ketika itu kata mereka apa? karena ke waktu itu terjadi gerhana matahari jadi mereka kaitkanlah meninggalnya Ibrahim itu dengan gerhana gerhana matahari Nah, meninggal Ibrahim ini ini karena apa nih? Jadi penyebab apa? Gerhananya matahari. Sehingga ketika itu sebagian mereka sudah mulai hatinya itu berpaling. Oh, ini penyebabnya adalah meninggalnya Ibrahim. Makanya jadi terjadi gerhana. Maka ketika itulah turun ayat untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin yang ada ketika itu yakni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 
la tasjudu lis syamsi wala lil qamar wa min ayati lail wan nahar was syamsu wal qamar la tasjudu lis syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun di antara ayat-ayatnya tanda-tanda kebesaran Allah sala malam siang matahari dan bulan Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan juga kepada bulan. Bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika adalah kalian kepadanya beribadah. Inilah ayat yang turun disebabkan oleh satu peristiwa.